தினமும் காலையில் உள்ளூர் முதல் உலக செய்திகள் வரை தெரிந்து கொள்ள வாங்கி படியுங்கள் மக்கள் ராஜ்யம் தினமும் உங்களோடு உடனடி செய்திகளுக்கு டபிள்யூ ஊரடங்கினால் இன்னும் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கும் என்று திருச்சியில் எச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் கூறும்போது சட்டவிரோதமாக இந்தியாவிற்குள் ஊடுருவிய அந்நியர்களுக்கு குடியுரிமை தர வேண்டும் என்று கூறுவது பச்சை தேச விரோத செயல் என்றும் இந்தியா தனது ஆளுமையை நிரூபிக்கும் வகையில் பல்வேறு செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது இதுவரை ஒரு கோடி குடும்பங்களுக்கு பத்து லட்சம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பலன் நேரடியாக கிடைத்துள்ளது மாநிலங்களில் உள்ள பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் பிஜேபி அரசு கொரோனா தடுப்பில் வெற்றி பெற்றுள்ளது விவசாய மக்களே நம்பிக்கையோடு இருங்கள் மோடி அரசு என்றைக்கும் இலவச மின்சாரத்தை நிறுத்தாது ஊரடங்கினால் இன்னும் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கும் திமுக தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு எதிரான கட்சி என்றும் ஊரடங்கு காலத்தில் இந்து கோயில்களில் தொடர்ந்து பணியில் ஈடுபட்ட அர்ச்சகர்கள் மற்றும் திருப்பணியாளர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் உடன் பிஜேபி மாவட்ட செயலாளர் ராஜேஷ்குமார் கோட்ட பொறுப்பாளர் சிவசுப்பிரமணியன் இணை பொறுப்பாளர் இல கண்ணன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் ஏதோ திட்டம் அறிவிச்சா பேப்பர்ல இருக்கிறது இல்ல பத்து கோடி குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு குடும்பத்திற்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் அதன் மூலமா இந்த ஒரு வருஷத்துல ஒரு கோடி பேருக்கு நேரடியாக பலன் கிடைத்திருக்கிறது They have availed 5 lakh rupees, 1 crore family. In the past, there is also a poor art. That's why there is a poor art. 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 What is the reason? இலவச மின்சாரம் தொடரணுங்கிறாங்க இந்த அதை பாண்டியனோ இல்லை நம்ம பாலு தீட்சிதரோ இன்னும் அவர் இருந்தவங்கெல்லாம் போராடுறவங்கெல்லாம் இந்த மின்சார திருத்த சட்டத்தில் எங்கேயாவது மாநில அரசு மானியம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு மென்ஷன் பண்ணி இருக்குன்றதை காட்டிட்டா இவங்களோட நான் போராட்டத்தில் சேர்ந்துக்கிறேங்கிறேன் ஆஸ் அ ஃபார்மர் எதுக்கு விவசாயிகளை மிஸ்லீடு பண்ணுறாங்க தவறாக வழி நடத்துகிறாங்க எந்த விதமான தடையும் இல்லை ஏனென்றால் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் இந்த மின்சார மானியம் பெறுபவர்கள் மாறுபடுகிறார்கள் இப்போது இந்த ட்ரான் டி அண்ட் டி டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸுக்கு ஒன்று மாநில சர்க்கார் என்ன பண்ணணும் நான் விவசாய அக்கௌண்ட்டில் பணம் செலுத்திடுறேன் அவர் நேரடியாக அவரவருக்கு என்ன கன்சம்ஷனோ அதுக்கு பணம் கட்டிடுவார் இப்போ அப்படி தானே கேஸுக்கு நடக்குது சொல்லிட்டா நோ ப்ராப்ளம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் வில் கெட் தேர் ப்ரைஸ் அவங்களுக்கு அது கிடைக்கலன்னா தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு பே தி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் அப்போது என்ன ஆகும் சூழ்நிலை இன்றைக்கி தமிழ்நாடுனுடைய கடனில் இருபத்தைந்து சதவீதத்திற்கு மேல் டிஎன்இபியோட கடன் தான் அக்யூமுலேட்டட் லாசஸ் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நீண்ட காலத்துக்கு இருக்க முடியாது எல்லாத்தையும் நாம் ஒரு வரையறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கு வி ஹாவ் டு கிரியேட் ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனரி அதனால மாநில அரசு ரெண்டு விதமாக மானியம் கொடுக்கலாம் ஒன்று விவசாய அக்கௌண்ட்டில் நாங்கள் கிரெடிட் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா இப்போ கேஸ் வந்து நாடு முழுவதும் கோடிக்கணக்கான வீட்டுக்கு நம்ம தான் கொடுத்துருக்கோம் மோர் தேன் தேர்ட்டி குரோர் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு கேஸ் சப்சிடி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லை பட்ஜெட்டிலேயே நாங்கள் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிக்கு அலாட் பண்ணுறோம் பணம் கொடுக்கலாம் அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க